ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ ആഘോർ താഴ്വര പ്രത്യാശയുടെ വാതിലായി തീരും പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ ക്രിസ്തു പ്രത്യാശ തരുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു നിരാശ അകറ്റുന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനം തരുന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സന്തോഷം തരുന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റം തരുന്നവനാണ് ജീവിതത്തിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മുന്നേറ്റമില്ലാതെ പതറിയും ഉലഞ്ഞും വലഞ്ഞും ജീവിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യാശ തന്ന് നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും തിരുവചനത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവിത് ധൈര്യപ്പെടുത്തോടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആരെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും ഭയപ്പെടാനുള്ള അനേകം അനേകം വിഷയങ്ങളിലെ ആളാണ് ദാവീദ് വേണമെങ്കിൽ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ഒരു ചൂട് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വിഘ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വന്ന് ഉലഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനാണ് ദാവീദ് എന്തുമാത്രം ശത്രുത്വങ്ങളാണ് ദാവീദിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ആരെയെല്ലാമാണ് ദാവീദിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് അന്ന് രാജാവായ ശൗൽ ദാവീദിനെതിരായി തീർന്നു ശൗൽ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യം ദാവീദിനെതിരായി തീർന്നു ഗോലിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന മല്ലൻ ഫെലിസ്തി മല്ലൻ ദാവീദിനെതിരായി വന്നു ദാവീദിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ മകനായ അബ്സാലോ ദാവീദിനെതിരായി വന്നു എതിരികളുടെ ഒരു പരമ്പര കാണാം ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ ദാവീദ് പറയുകയാണ് യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും എൻ്റെ വൈരികളും ശത്രുക്കളുമായി ദുഷ്കർമ്മികൾ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുവാൻ എന്നോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇടറി വീഴും ഒരു സൈന്യം എൻ്റെ നേരെ പാളയും ഇറങ്ങിയാലും എൻ്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാൽ ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും എന്താണ് കാരണം ഞാൻ ഏഹോയോടൊരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ച് അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യമേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടുവാൻ കാരണം അതാണ് എനിക്ക് ഭീതിയില്ലാതാകാൻ കാരണം അതാണ് ഭയമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോയുടെ മനോഹരിത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ അവൻ തൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കും തിരുനിധിവാസത്തിൻ്റെ മറവിൽ എൻ്റെ മറയ്ക്കും പാറമേലിനെ ഉയർത്തും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ മേൽ എൻ്റെ തല ഉയരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ മേൽ എൻ്റെ തല ഉയരും ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ജയഘോഷ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കും ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് പാടി കീർത്തനം ചെയ്യും യഹോവേ ഞാൻ ഉറക്ക വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണമേ എന്നോട് കൃപ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഉത്തരമരളണമേ എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിപ്പിനെന്ന് നിങ്ങൾ നിന്ന് കൽപ്പന വന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു യഹോവേ ഞാൻ നിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നു നിൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് മറയ്ക്കരുതേ അടിനെ കോപത്തോടെ നീക്കിക്കളയരുതേ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് ദാവീദിന് ദാവീ ധീരതയോടെ പറയുകയാണ് പ്രത്യാശ തന്നെയല്ല സംഘത്തിന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം എന്താണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം യഹോവയെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ അതേ യഹോവയെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക പ്രത്യാശ പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ ആഘോർ താഴ്വര പ്രത്യാശയുടെ വാതിലായി എന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം ചിന്തിച്ചുവല്ലോ പ്രത്യാശ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തിനാണ് പ്രത്യാശ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യാശ ദൈവമെൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണ് എൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയേൽക്കാൻ ഞാൻ അർഹനാണ് ഞാൻ ശിക്ഷയേറ്റേ പറ്റൂ പക്ഷേ ക്രിസ്തു എനിക്ക് പാപമോചനം തരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ എൻ്റെ പാപങ്ങളാകെ ഒട്ടാകെ ക്ഷമിച്ചു തരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ എന്നെ മുഴുവനായി കഴുകി വെടിപ്പാക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അണു പോലും ബാക്കിയില്ലാതെ 
മുഴുവനായ കർത്താവിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ കഴുകി തരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ ദൈവദന സ്തോത്രം പ്രത്യാശ ഈ പ്രത്യാശ എങ്ങനെ കിട്ടും മേലുൽപാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന തീരുമാനം വരുമ്പോഴാണ് ഇനി മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാവം വരികയില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം വരുമ്പോഴാണ് പാവം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശ വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യാശ വരാതിരിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് പാപത്തോട് അറപ്പ് വന്നിട്ടില്ല പാപത്തോട് വെറുപ്പ് വന്നിട്ടില്ല തിന്മയോട് ഇപ്പോഴും അകത്ത് ആസക്തിയുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഉൾത്തളങ്ങളിൽ പാപത്തോടൊരു താല്പര്യം കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പുറമേയില്ല പക്ഷേ അകമേയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പാപമോചനം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയില്ലാതെ പോകുന്നത് തിരുവചനത്തിലൊരു ഭാഗമുണ്ട് യോഹനാനുശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവരുടെ തിരിക്കുകയായിരുന്നു യോഹനാനുശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ആരംഭത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കർത്താവിടെ തിരിക്കുന്നു യുറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിലാണ് അപ്പോഴുണ്ട് വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വലിയ ആരവാരം കേൾക്കുന്നു വലിയ അട്ടഹാസവും ഗർജനവും എല്ലാം കേൾക്കാം വലിയ ഒച്ചപ്പാടാണ് കർത്താവ് തലയെടുത്ത് നോക്കി തലപൊക്കി നോക്കി അപ്പോൾ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ സാധാരണക്കാരല്ല യഹൂദ മതത്തിലെ മതമേധാവികളാണ് മതത്തിലെ ഉന്നതന്മാരാണ് ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകളാണ് പള്ളി പ്രമാണിമാരാണ് യഹൂദ മതത്തിലെ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രികളും എല്ലാമാണ് പരീശന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിവേറിയവരാണ് ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാരാണ് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ് ശാസ്ത്രിമാർ ഉന്നതന്മാരായ പള്ളി പ്രമാണിമാർ അവരാണ് ഈ ഒച്ചയെടുപ്പോടെ വരുന്നത് ആരുവാരത്തോടെ വരുന്നത് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുമുണ്ട് ആ സ്ത്രീ ഒരു പിടിച്ചു വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ആ സ്ത്രീ കുതിരി ഓടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിടുകയില്ല മല്ലന്മാരുടെ കയ്യിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ആ പാവം സ്ത്രീ വിറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി രക്ഷയില്ല തീരുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി തീരാൻ പോവുകയാണ് അധികം നേരമില്ലിന് ബാക്കി കല്ലുകൾ തുരുരാ വന്ന് വീഴും അവർ പറഞ്ഞു ഗുരു ഇവിടെ വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ പിടിച്ചതാണ് വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കൽപ്പനയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അവർക്ക് അവളോടുള്ളതായ വൈരാഗ്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ യേശുവിനോട് ആ വൈരാഗ്യം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പള്ളി പ്രമാണിമാർക്ക് കാരണം യേശുവിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തണം ഇവളെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണം ലംഘിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അല്ല ഇവളെ ഇവളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ യേശു കരുണയില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയാം ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും യേശുവിൽ കുറ്റം ചുമത്താനാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കുറ്റം ചുമത്തുക യേശുവിനെ കുറ്റാരോപണം ചെയ്യുന്നതിന് അതിനൊരു ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഗുരു ഇവളെ വ്യവചാരകർമ്മത്തിൽ പിടിച്ചതാണ് ഇവളെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാനാണല്ലോ നിയമം പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് യേശു അവർ നോക്കി പാവ സ്ത്രീ പേടിച്ച് പറച്ച് നിൽക്കുന്നു ഏതാനും സമയത്തിനകം ഉരുളം കല്ലുകൾ ദേഹത്ത് നിന്ന് വീഴും ശരീരത്തിലെ മാംസമെല്ലാം പിച്ച് ചീന്തി തെറിക്കും ചോര ചീറി ചീറി തെറിക്കും അസ്ഥിയെല്ലാം ഉടഞ്ഞ് ചിതറും പാവം അവൾക്കറിയാം അവിടെ ആ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പരസ്യമായി വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും ഇതാവൾ വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അവൾ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം എല്ലാം അവിടെ തീരാൻ പോവുകയാണ് അവളുടെ സൗന്ദര്യം ചിതറാൻ പോവുകയാണ് അവളുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവിധ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അവൾ ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്തബ്ധയായി നിൽക്കുന്നു അരണ്ട് നിൽക്കുന്നു പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നു യേശു ആ സ്ത്രീയെ നോക്കി യേശു അവരെയും നോക്കി യേശു അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ഇവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ യേശു കുനിഞ്ഞു വിരൽ കൊണ്ട് എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു പൂഴിമണ്ണിൽ പൂഴിമണ്ണിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇവരെ ഈ യഹൂദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരാണല്ലോ അവർ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായം അത് ഓർമ്മയിൽ വന്നു ശരിയാണ് യേശു ഈ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് അവരുടെ പാപമാണ് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കൂ ഇരമ്യ പ്രവാചന പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അവരുടെ പാപം അവൻ പൂഴിമണ്ണിൽ എഴുതി വയ്ക്കുമെന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാം അവരുടെ പാപം അവൻ പൂഴിമണ്ണിൽ എഴുതി വയ്ക്കുമെന്ന് വായിക്കാം പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം
എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നവരെ മണ്ണിൽ എഴുതി വെക്കും അവർ ജീവനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവായ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞുവല്ലോ എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നവരെ മണ്ണിൽ എഴുതി വെക്കും മണ്ണിൽ എഴുതി വെക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും പാപം മണ്ണിൽ എഴുതി വെക്കും എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നവരെ മണ്ണിൽ എഴുതി വെക്കും അവരെ നോക്കി അവരുടെ പാപങ്ങൾ രഹസ്യമായി അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ യേശു ഇതാ മണ്ണിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ മനസാക്ഷിയിൽ കുത്തുകൊണ്ടു അവരുടെ ഉള്ളിൽ വേദനയുണ്ടായി എൻ്റെ പാപമാണല്ലോ യേശു എഴുതുന്നത് എൻ്റെ പാപമാണല്ലോ യേശു എഴുതുന്നത് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവരുടെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ എന്നാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കല്ല് ഊർന്ന് താഴെ വീണു ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുണ്ട് യേശുന് മുമ്പിൽ ആ സ്ത്രീ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് യേശുന് മുമ്പിൽ വരാനിടയായ ഇത് ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മരണം ഒഴിവായത് കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പിൻവാങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്നെ കല്ലെറിയാൻ വന്നവർ ഓരോരുത്തരായി പോയല്ലോ ഈ യേശുന് മുമ്പിൽ വന്നത് നന്നായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചല്ലെങ്കിലും വന്നു നന്നായി ചിലർ നിർബന്ധിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് നന്നായി എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എങ്കിലും നന്നായി എനിക്ക് മരണം ഒഴിവായല്ലോ അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ യേശുവിനെ ഒന്ന് കണ്ണുപറിക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് യേശു അവളെ നോക്കി യേശുവിന് അവളെ വേണമെങ്കിൽ കല്ലെറിയാം കാരണം പാപം ചെയ്യാത്തവൻ കല്ലെറിയണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കല്ലെറിയാൻ യേശു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കല്ലെറിയാം പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ നിനക്ക് ആര് ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലയോ ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീയെ നിനക്കാരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലയോ യേശുവിൻ്റെ തൊണ്ടയൊന്ന് ഇടറിയോ യേശുവിൻ്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞുവോ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം ആർദ്രമായോ ആ പാവിനിയായ സ്ത്രീയുടെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കിനിഞ്ഞു വന്നുവോ ക്ഷമയും ദീർഘക്ഷമയും യേശുവിൻ്റെ ആ വാക്കുകളിൽ നിഴലിച്ചുവോ യേശു പറഞ്ഞു ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതാണ് സ്വർഗീയ സ്നേഹം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിനല്ല ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ യേശു സ്നേഹം മാത്രമാണ് ആ ഘോർ താഴ്വരയെ പ്രത്യാശയുടെ വാതിലാക്കി മാറ്റുന്നവനാണ് പാപം ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് പാപം കണക്കിടുന്നവനല്ല പാപം പരിഗണിക്കുന്നവനല്ല പാപം ഗണ്യമാക്കുന്നവനല്ല യേശു പാപം പൊറുക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം എല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ കൊത്തതുപോലെ ദൈവം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് വേണ്ടാൻ അർഹത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവോ എൻ്റെ അകൃത്ത് നിങ്ങൾ കൊത്തതുപോലെ ദൈവം എന്നോട് പകരം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ ആഴമുള്ള കുഴിയിലായിരുന്നു ഞാൻ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലായിരുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ പുറമെയുള്ള പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല പുറമെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലെ പാപങ്ങളിലേക്ക് പോകാനിടയായില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള ചുറ്റുപാടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് അറിയുന്നു എൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ തിന്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരങ്ങളിലും വികാരങ്ങളിലും പാപം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു തിന്മ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹവും അശുദ്ധമായ മോഹങ്ങളും മ്ലേച്ഛമായ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ലാസൻ്റെ കല്ലറ പോലെ ചീഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം പുറമേ കുഴപ്പമില്ല പുറമേ ദുർഗന്ധമില്ല കല്ലറ തുറന്നാൽ ദുർഗന്ധം ഇന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനേകം പേര് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ജീവിതത്തിൽ പാവമില്ലേ പാപങ്ങൾ കൊത്തുപോലെ ദൈവം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് നിൽക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു യഹോവേ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ കർത്താവേ ആര് നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ ദാവി ഇതിന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു യഹോവേ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ കർത്താവേ ആര് നിലനിൽക്കും എങ്കിലും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ വക്കൽ വിമോചനമുണ്ട് ഇത്ര മനോഹരമായൊരു വാക്യമാണ് നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ വക്കൽ വിമോചനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം ഓരോ അവയവം കൊണ്ടും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ കണ്ണിലെ നോട്ടത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ കണ്ണിൽ വന്ന നോട്ടത്തിലെ അഹങ്കാരം നോട്ടത്തിലെ അശുദ്ധി നോട്ടത്തിലെ അഹങ്കാരം നോട്ടത്തിലെ കോപം വാക്കാൽ കോപം വന്നില്ല
വൈരാഗ്യത്തോട് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിറയെ പകയല്ലായിരുന്നുവോ ഹൃദയത്തിൽ നിറയെ നീരസമല്ലായിരുന്നുവോ ഉള്ളിൽ നിറയെ പുകച്ചലല്ലായിരുന്നുവോ ഉള്ളിൽ ആർക്കും വഴങ്ങാത്ത സ്വഭാവമല്ലായിരുന്നുവോ അഹം ദൈവം അഹങ്കാരമല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ട് അതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആകത്തുക ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അശുദ്ധ വികാരങ്ങൾ അശുദ്ധമായ ചിന്തകൾ അശുദ്ധമായ മോഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ തമ്പടിച്ച് നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നുവോ ചിന്തിക്കൂ എന്ന സ്നേഹവാനായ ദൈവം കാരണ്യവാനായ ദൈവം ഓരോ അവയവ അവയവം പ്രതിയായി ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു സ്ത്രീയെ ഞാൻ എന്നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല അവൾ അമ്പരപ്പോടെ നോക്കി ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യാത്ത ഈ പരിശുദ്ധനായ ദൈവോത്രൻ്റെ അരിയിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യവതിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ആയുസ് കിട്ടി കിട്ടിയത് ഇവിടെ എത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു അത്ഭുതം എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുവാനും എന്നെ കൊല്ലുവാനും എന്നെ കുറ്റം ചുമത്തുവാനും വന്നവരെല്ലാം അവർ ഇട്ടിട്ട് പോയല്ലോ കല്ലിട്ടിട്ട് പോയല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്നല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതം എന്തൊരു അത്ഭുതം അവൾ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണ് മാറ്റാൻ വയ്യാതെ അവൾ കണ്ണിമിക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല അടുത്ത വാക്ക് പൊയ്ക്കോ പോക ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ദൈവധന സ്തോത്രം എന്തൊരു മനോഹരമായ വാക്ക് സിൻ നോ മോർ ഗോ ആൻഡ് സിൻ നോ മോർ ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് ദൈവധന സ്തോത്രം ആർദ്രതയുള്ള വാക്കുകൾ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഈ സ്നേഹമാണ് പ്രത്യാശ തരുന്നത് ഈ സ്നേഹമാണ് ഇനിയും ജീവിക്കാൻ കൃപ തരുന്നത് ഈ സ്നേഹമാണ് നമുക്കിനിയും മുന്നോട്ട് ഗതി തരുന്നത് ഈ നിർമ്മല സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേകം അനേകം പാപങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ഒന്നും നമ്മുടെ മേൽ കണക്കിടാതിരുന്ന ആ നിർമ്മലമായ ക്രൂസിലെ സ്നേഹം പാപം കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാം കണ്ടു ഒന്നും കാണാത്തവനെ പോലെ നിന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല പാവം ഒന്നും തുറന്ന് കാണിച്ചില്ല ഒന്നും പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആരെയും അറിയിച്ചുമില്ല എല്ലാം കർത്താവ് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ കർത്താവ് നിന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നിട്ട് എല്ലാം അങ്ങ് പുറത്ത് തന്നു എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു തന്നു ഇതാണ് ക്രൂസിലെ സ്നേഹം പാവം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം അകൃത്യം പൊറുക്കുന്ന സ്നേഹം ലംഘനം കണക്കിടാത്ത സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വായിക്കാം മീഘാപ്രവാചന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പ്രവാചകൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലംഘനം ക്ഷമിക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിക്രമം മോചിക്കും ദൈവം ഈ ദൈവത്തോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മീഖ പ്രവാചന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും തന്റെ അവകാശത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് തന്റെ അവകാശത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് അതിക്രമം മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിക്രമം മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമേ നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ലംഘനം പൊറുക്കുന്നവൻ പാപം കണക്കിടാത്തവൻ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കേൾക്കാം അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും തന്റെ അവകാശത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് തന്റെ അവകാശത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് അതിക്രമം മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിക്രമം മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്നോട് സമനായ ദൈവം ആരുള്ളൂ അടുത്ത വാക്യം അവൻ എന്നേക്കും കോപം വെച്ചു കൊള്ളുന്നില്ല ദൈവം എന്നേക്കും കോപം വെച്ചു കൊള്ളുന്നില്ല ദയയിലല്ലോ അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ദയയിലല്ലോ അവന് പ്രസാദമുള്ളത് അവൻ നമ്മോട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും അവൻ നമ്മോട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കളയും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കളയും അവരുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെയും നീ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ും അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും ദൈവമേ നീ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ട് കളയും ഒരിക്കലും പൊങ്ങി വരാതെ സമുദ്രത്തിന്റെ അഗാധങ്ങളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുന്ന താഴ്ത്തി കളയുന്ന സ്നേഹം എല്ലാം പൊറുക്കുന്ന സ്നേഹം എല്ലാം മറക്കുന്ന സ്നേഹം എല്ലാം മറയ്ക്കുന്ന സ്നേഹം എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം എല്ലാം കഴി ഒടിപ്പാക്കുന്ന സ്നേഹം ഗോകുൽത്തായിലെ സ്നേഹം കാൽവറി ക്രൂസിലെ സ്നേഹം തിരുവിലാവ് തുറന്നൊഴുകിയ സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞൊഴുകിയ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കർമ്മമേ സ്പർശിക്കുന്ന സ്നേഹം ആ തിരുരക്
അതല്ലയോ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹം അതല്ലയോ സ്വർഗീയ സ്നേഹം അതല്ലയോ നിത്യ സ്നേഹം അതല്ലയോ ഔദാര്യ സ്നേഹം അതല്ലയോ രാജാധിരാജന്റെ സ്നേഹം അതല്ലയോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് പ്രിയരെ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ തഴുകുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് പ്രിയരെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ തലോടുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് പ്രിയരെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കഴുകുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന് കെഞ്ചുന്നത് മകനെ നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരുമോ മകളെ നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരുമോ അവൻ കെഞ്ചിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ കര നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആണിപ്പാടുള്ള കര നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ നേരെ കര നീട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് മകനെ ഇത്രയും കാലം നീ പിശാചിന് കൊടുത്തതായതിന്റെ അവയവങ്ങൾ എനിക്ക് നീ തരാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം സാത്താന് പന്താടുവൻ വിട്ടു കൊടുത്തതായതിന്റെ അവയവങ്ങൾ മകളെ നീ എനിക്ക് കൈമാറുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം സാത്താൻ പന്താടിയ ജീവിതം ഇത്രയും കാലം പിശാജ് ഭാവകളിപ്പിച്ച ജീവിതം ഇത്രയും കാലം തിന്മയിൽ കുതിർന്നു പോയി ജീവിതം ഇത്രയും കാലം അശുദ്ധിയിൽ വീണുപോയി ജീവിതം ഇനിയും നീ എൻ്റെ കരിയിലേക്ക് തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വളർത്താൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്താൻ ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാൻ ഞാൻ നിന്നെ വെടിപ്പാക്കാം എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ഈ സ്വർഗീയ സ്നേഹം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം താഴ്ത്തുവീൻ യേശുവേ ഇത്രയും കാലം പാപത്തിന് അടിമയായി ഞാൻ ജീവിച്ചു ഇത്രയും കാലം ചെളിക്കുണ്ടിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു ആഴമുള്ള കുഴിയിലും കുഴൽ ചേറ്റിലും ഞാൻ കിടന്നു എന്നാൽ നാഥ നീ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ അന്വേഷിക്കാതെ നീ എന്നെ തേടി വന്നു ഇതെന്നെ അന്വേഷിക്കാത്തവർക്ക് എന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ സംഗതി വന്നു നീ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു നാഥ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ ജീവിതം ഞാൻ വിട്ടുതരികയാണ് ഒന്നും ന്യായം പറയാനില്ല കർത്താവെ എനിക്ക് അവകാശം പറയാനൊന്നുമില്ല ഞാനിതാ വിട്ടു തരുന്നു പാപം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിതാക്കന്മാർ പാടി നമുക്കറിയാമല്ലോ തൻ ബലിയാൽ പാവികളെ രക്ഷിച്ചൊരു തൻ്റെ ബലിയാൽ പാവികളെ രക്ഷിച്ച ദൈവസ്ഥനായ യേശുവേ നിന്റെ ബലിയാൽ എൻ്റെ കഷ്ടതകൾ മായച്ചു തരണമേ എൻ്റെ നോവ് ഒഴിവാക്കി തരണമേ എൻ്റെ നോവ് ഒഴിക്കണമേ എൻ്റെ വേദന ഒഴിവാക്കി തരണമേ ഗോകുൽത്തായിൽ തിരുമാറു തുറന്ന ഒരു ഉത്തമനെ ഗോകുൽത്തായിലെ മരക്കുരിശിൽ തിരുവിലാവ് തുറന്ന തിരക്തം ചിന്തിയ രക്ഷക ഗോകുൽത്തായിൽ തിരുമാറു തുറന്ന ഒരു ഉത്തമനെ ദാഹം നീക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ആന്തരിക ദാഹം ശമിപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഒഴുക്കിയ ആ നീരിനാലും ചോരയാലും എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് എനിക്ക് മോചനം തരണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ മോചനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാപമോചനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരം ഇടപെടാതെ കയറ്റുവാൻ നാം യോഗ്യരായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്തുതി നാം അഭ്യസിപ്പിക്കണമെന്ന് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ആ സ്തുതി നാം അഭ്യസിക്കണം പിതാക്കന്മാർ അത് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് മേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും ഷെമാശന്മാരെയും സഭയിൽ നിയോഗിച്ചത് നിയമിച്ചത് ഏർപ്പാടാക്കിയത് സഭയിൻ മക്കളെ സ്തുതി അഭ്യസിപ്പിക്കാനാണ് അനവരതം സ്തുതിക്കുന്നവരായി തീരാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ് മേൽപ്പെട്ടക്കാരും പട്ടക്കാരും ഷെമാശന്മാരും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും ഷെമാശന്മാരെയും സഭയിൽ ദൈവം ഏർപ്പാടാക്കി ദൈവം നിയമിച്ചു ദൈവം നിയോഗിച്ചു എന്തിന് അവർ അണിയിച്ചാർ അവർ അണിയിച്ചു എന്ത് സ്തുതി അണിയിച്ചാർ ഇവർ മേൽപ്പെട്ടക്കാരും പട്ടക്കാരും ഷെമാശന്മാരും അണിയിച്ചാർ ഇവർ അനിശം എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നുടെ സഭയെ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ ഈ ഭൂമിയിൽ അനവരതം ചെയ്തേറ്റു വസിക്കുക സ്തുതികളതാലെ അണിയിച്ചു നിരന്തരം അനവരതം നിര നിരന്തരം ഇടപെടാതെ അനവരതം ചെയ്ത് ഏറ്റു വസിക്കും സ്തുതി കരയേറ്റുവാൻ അത് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പട്ടക്കാരെയും മേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും ചെമ്മാശന്മാരെയും നിയമിച്ചാക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ സ്തുതി അഭ്യസിക്കണ്ടേ ഈ സ്തുതി തുടങ്ങണ്ടേ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി വരണ്ടേ കർത്താവ് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാവങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചത് നല്ലോ അതിനൊക്ക സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ വരും നിങ്ങളുടെ തളർച്ച മാറും 
നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേൽക്കും നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടും നിങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങും എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി അതാണ് സുവിശേഷ വേല യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ പാവൻ ക്ഷമിച്ചു തന്ന ഈ നല്ല പൊന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ പദവി ഞാൻ താഴെ വയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ സ്വാധീന ശക്തി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ബന്ധുബലങ്ങൾ കർത്താവ് എനിക്കുള്ള സകലവും സകലവും ഞാൻ അടിയറ വയ്ക്കുന്നു കുരിശ് ചുവട്ടിൽ എല്ലാം താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി നിൻ്റെ കുരിശ് കർത്താവ് ആ കുരിശിലെ സ്നേഹം അത് വർണ്ണിക്കാൻ കർത്താവ് ഞാനിതാ എൻ്റെ ആയുസ് വേർതിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതിന് താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം അല്പസമയം നോക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം കർത്താവിന് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കാം പാവമോചനം മൂലം പാവക്ഷമ മൂലം പ്രത്യാശ വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാവക്ഷമ മൂലം പ്രത്യാശ വരും പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ തുറക്കും ആഘോർ താഴ്വര പ്രത്യാശയുടെ വാതിലായി തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാം പാവത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കണം പാവമേലിൽ ചെയ്യുകയെന്ന് തീരുമാനിക്കണം പാവക്ഷമം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവ് ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം നിൻ്റെ ഈ ജനത്തെ അവിടെ സന്ദർശിച്ചതിനായി സ്തോത്രം നിൻ്റെ മക്കളോട് കരുണയോട് ഇടപെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും തുടരണമേ എല്ലാവരെയും തലോടണമേ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കണമേ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ അടഞ്ഞുപോയ വാതിലുകൾ തുറക്കണമേ കർത്താവ് പ്രത്യാശ പകരണമേ കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ ശോഭനമായ ഭാവി നൽകണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ഹലോയ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്